amigas y amigos de Retos Femeninos. Soy Lucía Legorreta y como cada semana les doy la más cordial bienvenida a este programa Ser Mujer. Con un tema difícil, pero muy, muy importante y una realidad triste que estamos viviendo. Prevención del abuso sexual infantil. Y tengo el gusto de presentar a nuestra invitada. Nos acompaña el día de hoy, Rosario Alfaro. Ella es una de las fundadoras y actualmente la directora ejecutiva de Afectividad y Sexualidad AC, mejor conocida como Guardianes. Es una organización que está acreditada por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Rosario es licenciada en Ciencias de la Familia con maestría en Violencia de Género y estudios en Psicoterapia de Adultos y de Parejas. Es coautora del libro A las Rotas, Cómo prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas. Y del cuento La playera de Filipón, un cuento que enseña a niños y a niñas a prevenir la violencia física, emocional y sexual. Además, ella es consejera del Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes. Rosario, bienvenida aquí a Ser Mujer en Retos Femeninos. Muchísimas gracias, Lucía, por la invitación y es un gusto para mí estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. Sí, no, pues mira, estamos ahora sí que a mediados de, de diciembre me van a decir, oye, ¿por qué eligieron ese, ese tema? Bueno, pues como yo les decía, es una realidad, es, una, es algo que estamos viviendo y también ¿no? tenemos que ser conscientes de nuestros papás, mamás, maestros, adultos de esta realidad. Y ahora que vamos a estar pues, más tiempo con nuestros hijos, que van a estar de vacaciones, pues ¿por qué no? Eh? Toca ver, sobre todo reflexionar qué tanto hemos tocado ese tema con ellos, cómo están conscientes. Pero me gustaría, Rosario, que nos dieras, pues ahora sí que tú eres experta, ¿no? Una, pues, un panorama ¿no? de cómo está este tema aquí en nuestro país. Pues mira, lamentablemente el tema siempre tenemos una cifra negra. Primero porque la estadística que tenemos es muy incierta, ya que una de cada diez víctimas denuncia. O sea, denuncian muy poquitas. Y la verdad es que la forma de contabilizar este delito en nuestro país es complicada porque cada estado tiene una legislación diferente al respecto de este tema. En algunas partes, por ejemplo, se le llama eh, abuso sexual, en otras violencia sexual, en otra cuando es con adolescentes se le llama estupro. Eh, hay estados que no tienen regulado un tema que es el grooming o la pornografía infantil. Entonces tenemos una cifra negra realmente de los datos, pero las estadísticas a nivel mundial dicen que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufrirá violencia sexual antes de cumplir 16 años de edad, lo cual es una cifra altísima. Y en nuestro país, haz de cuenta, por, por las denuncias que sí hay, que sabemos que es una cifra negra, vamos, ¿no? Por las denuncias que sí hay y los estudios que se han hecho en casos de violencia sexual en la infancia, se cree que apro aproximadamente 25 mil niños cada año sufren violencia sexual. O sea que es un número altísimo uh -huh. y el, el problema más grave es que entre el 60 y el 80% de los casos pasa al interior de la familia y es por una persona cercana. A ver, otra vez, Rosario, ¿cuánto? ¿80? El 60 y el 80%, 80% por ciento de los casos. O sea, son gente cercana. Porque es... a veces pensaríamos, ¿no? Yo llego a pensar, no, pues hay que cuidar a nuestros niños cuando los llevamos en la calle o cuando vamos Ajá. a un comercial, a un evento. Ajá. Pero Ajá. me está diciendo que entre 6 y 8 de los casos es de alguien cercano. Entre el 60 y el 80. 80. Perdón, 6 o 8 de cada 10. De, de cada 10, ajá, exacto. O sea, imagínate que, por ejemplo, el, el, la persona que más es la agresora es el papá o la figura paterna. El 30% de los casos es el papá o el padrastro. ¿no? Eh, puede ser también el abuelo o un tío en segundo lugar y el hermano mayor o un primo en tercer lugar. O sea, que estamos hablando de que es el círculo más cercano, ¿no? Uh -huh. Y que esto pasa, o sea, también, por ejemplo, muchas personas creen que esto pasa en familias de escasos recursos o en familias con poca educación o en familias en donde no tienen eh, valores de algún, de algún tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas familias que dicen, no, nosotros somos de alguna religión, de determinada religión, y entonces en nuestra familia, pues, eso no ocurre. Y esto, la verdad, pasa en todas las clases sociales, en todos los niveles educativos y en todas las religiones. O sea, no es una cosa que pase solamente en un tipo o en un lugar 
o con una determinada posición política, cultural, vas en todas partes. Claro. Desafortunadamente. Decías que pocos denuncian, me imagino que ahí te refieres a, digo, un niño, estoy pensando en un niño de 8, de 10 años, una niña, pues yo creo que le entra un pánico, ¿no? O qué, ¿Qué has visto tú? ¿Por qué? ¿Por qué no se sabe? O sea, ¿lo ocultan, les da miedo o es una manipulación por parte de los adultos? No, mira, en primer lugar es porque esto, el promedio en, en la edad en la que más ocurre, el promedio de edad en donde pasa es 5.8 años. Ay, no. Entonces estamos hablando de que ocurre en una, en una etapa muy temprana en donde muchas niñas y niños ni siquiera tienen el lenguaje para poder comunicar y decir qué les pasó. O sea, muchos dicen, no me gusta ir a la casa de mi abuelo, no me gusta jugar con mi tío, ya no quiero que vengan mis primos a la casa, pero no pueden explicar exactamente qué, le, qué es lo que les ocurre, ¿no? porque uh -huh. ni siquiera tienen el lenguaje para poderlo explicar. Y además, este fenómeno tiene una situación muy grave que, que mira, todo, todo los, todos los problemas que nos causan un trauma hacen que evidentemente nos defendamos del dolor y no queramos volver a sufrir lo, lo mismo que estamos padeciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, generalmente, cuando tenemos una experiencia de trauma, como una defensa inconsciente, olvidamos ese suceso. Tenemos algo que se llama apnesia, ¿no? O sea, lo Hay bloqueas, un... hazte cuenta que no, que no sucedió. Uh -huh. Exactamente. Es un bloqueo que dices, no pasó, esto no pasó nunca. Y entonces, haz de cuenta, lo que realmente ocurre es que esta apnesia genera además, en el caso de la violencia física y la violencia sexual, otro, otro síntoma que se llama disociación traumática. Es decir, que te desconectas de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque haz de cuenta, si tú vives, por ejemplo, una experiencia traumática, yo una vez, siempre cuento eso, una vez tuve, estuve en una balacera, y entonces, cada vez que pasaba yo cerca del lugar donde había estado la balacera, me daba muchísimo miedo, me sudaban las manos, empezaba a temblar. Y a veces yo sentía que ya se me había olvidado el tema, que ya habían pasado años del evento, y si volví a estar cerca de la misma calle donde fue la balacera, otra vez me volvió a pasar exactamente lo mismo. Tenía taquicardia, me sudaban las manos, me ponía nerviosa, etc. ¿no? Pero cuando alguien sufre violencia física o violencia sexual de niña o de niño, lo que, lo, lo que ocurre es que la escena del crimen es su cuerpo. Entonces, con lo que te, des, te desconectas del cuerpo. Por eso los síntomas de la violencia sexual son que alguien padece bulimia, anorexia, eh, trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, eh, intentos suicidas, eh, que se, se, es más, más susceptible a que consuma drogas, es más susceptible a tener relaciones sexuales, eh, empezar su vida sexual a muy temprana edad porque justamente estás totalmente desconectado de tu cuerpo y necesitas volverte a conectar y volver a sentir y no te acuerdas además que te pasó, ¿no? O sea, es, es una situación muy complicada. Por eso las víctimas generalmente hablan 10, 20, 30, 40 años después de que el evento ocurrió, ¿no? Sí, ya, ya que hay alguna otra, como tú bien dices, manifestación. Ahora, Rosario, yo que te estoy escuchando, créeme, bueno, el cuerpo se me pone la piel china y sobre todo pensando en... En, en, en aquellas mamás ¿no? que nos están escuchando, que tienen hijos, hijas, chicas, que tú dices, no, no es posible, ¿no? ¿Y cómo hacerle, no? ¿Cómo, cómo prevenirlo? ¿Cómo hablar con ellos? O sea, ustedes, yo sé que ustedes llevan, tienen una gran experiencia, hacen campañas, tienen, o sea, tienen todo para hacerlo, pero aquellas mamás, papás que nos están escuchando, ¿qué nos recomendarías? ¿Qué, qué, qué, te, qué se tiene que hacer? Mira, yo, mi consejo es que hay que prevenir desde el amor y no desde el miedo. ¿No? ¿Eso qué, qué implica? Mira, generalmente todos cuando escuchamos este tema de violencia sexual, y, y yo te puedo decir porque me he dedicado 20 años de mi vida a este tema, lo que vamos a sentir es enojo, coraje, frustración, impotencia, asco, dolor, miedo, ¿no? Porque eso, eso generalmente es lo que las víctimas sienten también, ¿no? O sea, empatizamos con las emociones y decimos, qué horror, esta situación es horrible, yo no quiero que a mis hijas y a mis hijos les ocurra. Y la verdad es que cuando intentamos prevenir desde este lugar, acabamos haciendo muchas cosas que no van a funcionar, ¿no? Generalmente espantamos a las niñas y a los niños y les decimos que nadie te toque, ¿no? Nadie te puede ver. Si alguien te toca bien y me dices, porque yo le voy a poner un alto a esa persona, y lo hacemos con buena intención, pero en mi experiencia, estas cosas no funcionan. Uh -huh. ¿Por qué no funcionan? Porque haz de cuenta que los niños y las niñas, pues en su casa muchas veces son regañados por tirar un vaso de agua en la mesa, 
porque se cayeron, porque le quitaron sus juguetes a sus hermanos, porque no hicieron la tarea. Y es una cosa por la que tienen un castigo y un regaño, ¿no? Ahora, si alguien los toca, lo que un niño dice es, si mi mamá se puso como loca porque tiré un juguete, porque no recogí mis ropa, pues si le digo que alguien me tocó mis partes privadas, se muere, ¿no? Sí. Mi mamá no va a poder, o sea, me encargó que eso no debería de ocurrir, ¿no? Entonces, queriendo hacer una cosa que es muy positiva, la verdad es que acabamos transmitiéndoles a las niñas y a los niños que ese es un tema difícil de hablar, ¿no? Porque a nosotros también nos cuesta mucho trabajo hablar de ese tema, ¿no? Por supuesto. Entonces, el mismo niño dice, mejor no se lo cuento. Mejor no le digo algo. Exactamente. Uh -huh. Es más, mira, hay muchas personas que tienen 40, 50 años y que dicen, yo a mi mamá no le puedo contar esto porque mi mamá se va a morir y no va a aguantar, ¿no? O sea, si yo digo esto, voy a destruir a la familia. Y más bien, haz de cuenta, la idea es, a ver, ¿cómo le podemos hacer para que podamos hablar de este tema? para que a nosotros también los adultos no nos cueste trabajo, y más bien entonces hay que darle un poco la vuelta a la moneda, ¿no? Uh -huh. O sea, lo que queremos en realidad, o sea, nuestro objetivo es lograr niñas y niños que sean afectiva emocionalmente y sexualmente mucho más sanos que nuestra generación, ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, ellos amen su cuerpo, honren su cuerpo, que tengan un desarrollo psicoafectivo sano, que puedan descubrir quiénes son las personas que los pueden proteger y los pueden cuidar, que sean capaces de hablar de sus emociones, que tengan una buena alfabetización emocional, que puedan detectar cuando están en peligro y además estos, estas respuestas que siempre tenemos ante el peligro, que son en estados, se le llaman así filogenéticamente programados, ¿no? eh, que cuando tenemos un peligro inminente podemos ponernos en lucha, en huida o, o, o paralizarnos y congelarnos ante un peligro, que los niños tengan esto muy claro de, de las veces en que nos, nos pasa a todas y todos que luchamos con esa cosa, que mm, corremos porque no podemos, o como en el caso de la violencia sexual, que nos paralizamos, ese, ese es el efecto que pasa cuando alguien sufre violencia, que en realidad alguien es como si se congelara porque cambiara sexo por vida, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando una niña y un niño afectivamente tienen una buena autoestima, saben reconocer estas señales de peligro en su cuerpo, saben reconocer quiénes son los adultos que los pueden proteger, es como si tuvieran más elementos para poderse, primero, defender de esta situación, y segundo, que si llegara a pasar, pudieran tener la manera de poderlo contar a otros adultos. Entonces, claro, se, se siente contenido ese niño y dice, me, me apoyo mis papás porque tengo la afectividad. Ahora, aquí Rosario entra un tema que también, ¿no? Que es todo el tema de la educación sexual, ¿no? ¿Cuántas veces papá y mamá decimos, no, ¿sabes qué? Mira, ya me dijeron, ¿no? Que en la escuela le van a ir dando los cursos según el año en que esté y que si cuando esté en preescolar. En pre... Entonces ya como que sueltas el cuerpo, ¿no? Y luego los papás o no, somos los primeros, ¿no? Que no estamos, ahora sí que informados y formados en ese tema. Entonces, ahí en tu opinión, ¿qué tanto tenemos que entrar a la escuela y qué tanto tenemos que entrar en casa, ¿no? En Yo creo que, mira, la educación sexual principal se recibe en casa, ¿no? Y esa la recibimos, no, el lenguaje principal de la sexualidad, eso tenemos que tenerlo todos muy claro, es no verbal. Ah, ¿Eso qué significa? Que haz de cuenta, tú educas más a tus hijos cuando los abrazas, cuando les das un beso, cuando les pones atención y los miras a los ojos cuando ellos están hablando. Esa es la mejor educación sexual, ¿no? O sea, muchos papás dicen, no, pero es que ¿cómo les voy a hablar de sexualidad a mis hijos? Porque los adultos pensamos que hay que contarles la película completa, ¿no? Uh -huh. Y yo quiero decirles a todos que si a un niño pequeño le contamos la película completa, eso es un abuso sexual, porque los <risa> niños tienen que saber cosas de acuerdo a su edad y su sensibilidad. Pero desde que tú cargas a un bebé y, y lo amamantas, le, lo ayudas, le das una crianza adecuada, le hablas con ternura, lo acaricias, cada caricia que le damos a un bebé de ternura lo ayuda a apropiarse de su cuerpo. Los niños que reciben mejores tratos, los niños incluso que son amamantados, que son eh, llevados al regazo, que son cuidados, son niños que tienen más probabilidades de tener una buena autoestima, de tener un autoconcepto más sano, de tener mejor alfabetización emocional y por lo tanto de distinguir cuando alguien los acaricia 
de una forma erótica o una forma, a los niños no les decimos erótica, les decimos incómoda. O sea, mira, por ejemplo, una cosa que sí hay que enseñarles a niñas y niños es que todos, todos los seres humanos buscamos cariño, buscamos caricias, buscamos besos y abrazos, ¿no? Pero hay caricias de ternura y caricias que a los niños les vamos a decir que son incómodas. Las caricias de ternura, en primer lugar, son en público, ¿no? O sea, si alguien te quiere dar un abrazo y un beso, en público, donde todos te veamos. Nadie se tiene que esconder para darse abrazos y besos, ¿no? Luego, todos, las caricias se pueden replicar, no hay caricias exclusivas. Si alguien le da un beso a su abuelita, puede besar hacia su papá, a su mamá, a su hermanito, a su tío, a su maestro, al pastor, al sacerdote, a quien quiera, ¿no? A su maestro de la escuela. No tiene... O sea, no, es, no, es, no está prohibido besar ni abrazar a nadie, al contrario, pero en público, ¿no? En público y podemos hacerlo a todos. Y la tercera cosa es, se siente bien en nuestro cuerpo, nos sentimos a gusto en nuestro cuerpo. En cambio, las caricias incómodas generalmente son escondidas. O sea, lo que no podemos es dar caricias escondidas, eso no está bien. Tampoco exclusivas, o sea, si alguien te dice, así nos besamos tú y yo, tú dices, ah, no, yo soy un niño y yo puedo besar así, a todo el mundo, ¿no? Y tercero, en el cuerpo te tienes que sentir muy a gusto con esa caricia. Y si alguien te acaricia aún en público y aún eh, que te diga es que yo así le hago a todos los niños, a todos los niños les hago así, ¿no? Uh -huh. Pero a ti como niño no te gusta que te hagan así, uh -huh. tú puedes decir, no quiero que me toques así, tía, abuelita, maestra, no me gusta que me agarren mi cachete, no quiero que me pellizques, no me gusta que me hagas eso. Y la, los adultos, todos tenemos que respetar cuando una niña o un niño no quieren que lo toquen de determinada manera porque su cuerpo es su espacio vital. Fíjate, Entonces, me encanta que lo estás planteando como muy natural, o sea, no estamos alarmando a los niños, pero al mismo tiempo lo estás haciendo conscientes, ¿no? De que ellos valen y de que la afectividad es, es muy buena, o sea, es maravillosa, pero ¿cómo, ahora sí que cómo canalizarla? Ahora, Rosario, ¿qué pasa? Y aquí sí es un punto... Como, como mamá, como papá, ¿no? Yo me doy cuenta, mi hijo, gracias a Dios, tengo una buena comunicación, me di cuenta que algún miembro de la familia eh, 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 cometió o está cometiendo un abuso. ¿Qué hago? O sea, porque dices, hay que denunciar, sí, que voy a denunciar yo a... a, a, o sea, a, a, a mi papá, a mi papá, abuelo. A, 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 mi, a mi hermano, o sea, ¿qué vamos a hacer ahí? Mira, yo lo primero que recomiendo es que lo primero que hay que hacer es darle a esa persona primeros auxilios emocionales. O sea, de hecho, todos los, todas las personas nos deberíamos de capacitar en esta metodología de dar primeros auxilios emocionales, porque la denuncia sí es un paso, pero uh -huh. tal vez no es el primer paso. Porque muchas víctimas dicen, no, es que mira, si yo denuncio, la familia se va a destruir, nadie me va a creer, eh, es todo un, todo un conflicto, ¿no? Y también incluso para la persona que escucha, la primera vez es un conflicto, ¿no? O sea... Muchas personas lo primero que aconsejan es perdón a tu, a tu agresor, ¿no? Y tal vez el perdón, eh, generalmente en, en casi todas las terapias no es un punto a tratar el perdón, ¿no? Aunque no suene muy extraño. Tal vez sí podría ser, pero de, de un punto más avanzado. No es como el primer paso a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando alguien sufre violencia sexual? Uno, creerle, ¿no? Ese es el primer paso. De hecho... Muy pocas personas mienten al respecto. Yo tengo 20 años dedicándome a este tema y solo he encontrado un caso en donde un niño mintió. Un caso, ¿no? Y hemos atendido en la oficina a muchísimas personas con esta circunstancia, ¿no? Claro, imagínate un niño de 6 años que va a inventar que su tío le está haciendo cierto tipo de caricias. Hijo, eso no lo pueden inventar, o sea, es algo que lo están haciendo, ¿no? No, es muy... Es... Es muy, muy difícil y la verdad es que, por ejemplo, el único caso que te digo que yo he visto es un caso en donde eh, un niño mintió porque su familia era muy, muy pobre y le dieron dinero para que mintiera. Le hicieron un guión además exactamente de qué decir y aceptó, o sea, la familia y todo por, por una situación eh, de este extremo. Pero en realidad, el, es más, el niño aceptó eso, hubo todo un proceso y el niño acabó confesando que era mentira y acabó enseñando el guión que le dieron. O sea, supimos que era un... Cuento, vamos, ¿no? o sea, es muy difícil sostener este tipo de circunstancias porque además eh, las víctimas en este, en este caso, generalmente sus versiones no coinciden muchas veces. O sea, no, no es un discurso que tú tengas aprendido y repitas. Generalmente alguien que sí fue víctima de una experiencia traumática 
va a ser muy errática en su, en su denuncia, va a decir unos días una cosa, otros días otra, un día va a estar muy enojado, va a estar muy triste, eh, va a tener rabia en muchas ocasiones, esa es la emoción eh, más eh, común de una víctima de violencia sexual. Entonces, lo primero que hay que hacer es creer. Lo segundo es justamente contener estas emociones de las que estoy hablando, que generalmente son tres. Culpa, eh, bueno, rabia es la primera, rabia, culpa y vergüenza. Son las emociones que más sienten las víctimas de violencia sexual, entonces hay que contenerlas. Eh, después hay que normalizarlas, normalizarlas no quiere decir eh, aprobarlas, sino a, 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 hacer que la víctima reconozca que sentirse de esa manera es lo normal, lo común, en estos casos, ¿no? Eh, hay que informarle a la víctima también qué cosas eh, son importantes que ella conozca. Lo primero que hay que informarle a una víctima es que hablar es lo mejor no. y que hay que seguir hablando. Después hay que informarle que la, el proceso de restauración y de restitución de sus derechos, ese es un proceso y que va a haber días buenos y días malos en este proceso y que va a necesitar un acompañamiento. Es muy importante, eh, además hay un paso en estos primeros auxilios emocionales que es muy importante, que es el paso de consolar, porque lo, lo más grave que, que vive una víctima no es lo malo que le pasó con el abuso, sino lo bueno que le deja de pasar por el abuso. Claro. O sea, Pero el abusador, ¿qué hacemos con él, Rosario? O sea, ah, ¿tú ¿tú ya ya no, 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 claro que no. ¿No? De hecho, te cuenta, también. con la víctima, el sí. último paso es un llamado a la acción, en donde okay. lo que vamos a pedirle a, a la víctima es que busque un, un guardián protector, una persona que pueda verla, uh -huh. dos, que vaya a terapia, y claro. tres, que haga una denuncia legal, porque ah. también denunciar siempre va a ayudar a que la víctima, o sea, el proceso de conseguir justicia va a ayudar a que la víctima se sienta, sienta que le creímos, pueda entender sus emociones, sienta que la consolamos, o sea que todos los, los pasos que hicimos en estos primeros auxilios emocionales ya van a servir. Ahora, ¿qué hacer con el agresor? Fíjate, Lucía, que yo, yo cuando me dedicaba al principio de estos casos, uh -huh. siempre creía y pensaba que todos los agresores eran enfermos mentales, ¿no? Ahora con los años, y después además de muchas formaciones, me he dado cuenta que eso no es verdad, ¿no? No todos los agresores tienen esta parafilia que se llama pedofilia, ¿no? Uh -huh. Hay una, una, un número pues, considerable de estos agresores que generalmente son los que vemos en las noticias que han abusado de un número muy grande de niñas y de niños, ¿no? Pero hay otros a los que nosotros en Guardianes les llamamos pederastas, no pedófilos, pederastas, que son generalmente hombres mayores de 35 años, heterosexuales, casados, que cuando tienen una situación de estrés, depresión, ansiedad, pueden agredir a alguna niña o a algún niño sexualmente. Y generalmente son los niños más cercanos de, de la familia. ¿no? Y tres, también hay adolescentes que cometen algo que nosotros llamamos prácticas abusivas sexuales. Adolescentes que abusan de niñas y de niños. Y que a veces, por ejemplo, son los casos más difíciles que enfrentamos porque eh, a veces son hermanitos, ¿no? Entonces la mamá, es la mamá del adolescente que agredió sexualmente al hermano pequeño de seis o siete años, ¿no? Entonces, esos casos son muy difíciles para las mamás porque no saben qué hacer. Claro. Y, y tres, bueno, y cuatro, y también tenemos a mujeres, aún en, en un porcentaje muy pequeño, porque de todos los agresores sexuales, solamente entre el 3 y el 5% son mujeres. Uh -huh. la, lo, la mayoría son hombres. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues es que con los cuatro hay que hacer cosas distintas, ¿no? Bueno, primero es un delito, eso hay que aclarar. Como es un delito, es, esto necesita eh, que el, el cumplimiento de la ley, una denuncia penal y que además pues hay una sanción que generalmente es reclusión, ¿no? Pero ahí estamos hablando de personas adultas, sería tanto para los pedófilos como para los pedrastas. Ahora, eh, se ha visto en algunos países que la terapia hacia pedófilos tiene muy pocas probabilidades de éxito. Uh -huh. Pero no así para los pederastas. Ah, okay. Los pederastas tienen mucha probabilidad de, de no repetir esta situación si llevan un buen tratamiento terapéutico. ¿no? Y si toman además también tratamiento psiquiátrico, porque algunos de ellos necesitan algún tipo de medicamento para ayudarles a controlar su agresión y para poder controlar sus impulsos. 
Pero fíjate, hay una muy buena noticia que es en el caso de adolescentes, en los países en donde se trata adolescentes que cometen prácticas abusivas sexuales, el 90% de los adolescentes no vuelven a tocar a una niña o a un niño. Entonces, fíjate, ese es un tema de cómo lo tratamos en nuestro país, porque si criminalizamos a los adolescentes, no les estamos dando la oportunidad de tratarse de esta situación y de que tal vez al tratarla estamos previniendo que el día de mañana desarrollen una psicopatología y se convierta en una situación más grave. ¿No? Claro, es que de ahí es la importancia de denunciar, Rosario, porque en ese momento entonces ya la persona, además de que es un delito, enfrenta lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué lo está haciendo? Y en ese momento pues le das un tratamiento. Si no sabes que esto sigue creciendo, creciendo y, y no lo paras nunca. Es que justo lo que necesitamos es eso, haz de cuenta que tanto la psicología como la ley trabajen juntas, ¿no? Y que además comp comprendamos todos los seres humanos que para poder detener esta situación necesitamos la ayuda de todas y todos y hablar de este tema, porque cada vez que lo dejamos sin denunciar, sin hablar, sin decir nada, estamos haciendo que este, esta historia se repita y se repita y se repita, porque además también, aunque no todos los agresores sexuales sufrieron violencia sexual de niños, muchos de ellos sí sufrieron violencia física, violencia psicológica, o violencia sexual cuando eran pequeños. Es como una cadena que no podemos romper hasta que alguien no empieza a hablar. Entonces, hay que recordar que nunca es tarde para hablar, que siempre eh, hablar nos va a ayudar, nos va a permitir sanar esta situación y encontrar juntos una solución a este problema. No, Rosario, pues creo que fíjate, ahora sí que el tiempo se ha pasado volando, créeme que yo he aprendido mucho, pero... Estoy convencida que hay que seguir aprendiendo. Creo que este tema, y yo sí te quiero felicitar, yo sé la labor de guardianes de estos 20 años, porque según me acuerdo alguna vez platicando con, con alguien de ustedes, me decían, antes nadie se hablaba sobre este tema. Era un tema tabú, tapado, y gracias a, o sea, a la labor que ustedes han hecho, a otras instituciones también, como que esto ya se habla, ¿no? Pues sí. te, yo, yo te quiero nada más pedir ahora sí que... Bueno, primero el compromiso que volvamos a hacer otro programa, creo que esto tiene mucho, mucho que decirse, pero que nos hicieras un pequeño pues, resumen ¿no? de lo que hemos visto y qué mensaje te gustaría enviarles a todas estas mujeres, hombres, en retos femeninos y dónde te podemos encontrar. Perfecto, mira, pues como un resumen a mí me gustaría decir a todo tu auditorio que hay que prevenir siempre con amor. O sea, que el trabajo de prevenir y también el trabajo de tratar de tratarse a uno mismo si tú reconoces que sufriste violencia sexual, porque, por ejemplo, hay muchas mujeres que de adultas reconocen que ellas fueron víctimas de violencia sexual. Si es así, no te asustes. Las heridas son la puerta de entrada al conocimiento de nosotros mismos y esta herida puede darte mucha luz en muchas otras áreas de tu vida. Entonces, pero para poder curar una herida se necesita eh, mucha conciencia, mucho amor, mucho cuidado, y cuando la volvamos una cicatriz, o sea, después de que limpiemos esta herida y la volvamos una cicatriz, hay que recordar que las cicatrices ya no duelen. Entonces, podemos siempre volver nuestra herida una cicatriz y tener más conciencia para poder salir adelante de, de esta situación. Nunca es tarde para hablar. Y lo que quisiera yo decirles es que si gustan más información, pues nos pueden encontrar en nuestra página de internet que es www.guardianes.org.mx o en nuestras redes sociales, en Twitter, y, en Twitter, en Facebook y en Instagram como guardianes-mx, en donde con gusto pues estamos ahí para darles información y para brindarles ayuda si, si es que la necesitan. También si tienen un caso de abuso sexual cercano, ¿pueden acudir con ustedes? Sí, mira, nosotros generalmente no, no tenemos todavía una clínica para dar tratamiento. Estamos justamente en esa situación de poder abrir una clínica para dar tratamiento, pero colaboramos con muchas instituciones que dan tratamiento a niñas y niños y podemos canalizarlos con algunas de estas instituciones que nos ayudan. Perfecto. No, pues muchísimas gracias, de verdad, Rosario. Y creo que nos pues, falta mucho todavía, sí, toda la conciencia. Creo que ahorita, por ejemplo, yo nunca la había visto desde ese punto de vista, ¿no? De lo que podemos hacer la otra cara de la moneda y también, ¿no? Las diferentes situaciones que hay en estos agresores y ser conscientes que a fin de cuentas es un delito. 
Uh -huh. Agradezco muchísimo, de verdad, que hayas estado aquí con nosotros y prométeme, ¿verdad?, que el año que entra vamos a, a continuar con este tema que, como yo les decía, pues no es muy, no, ya no sé que es un tema bonito, pero es un tema muy, muy importante y es una realidad en nuestro país. Muchísimas gracias, Rosario, y muchas, muchas gracias a todas, a cada una de ustedes por acompañarnos eh, en este día, en este programa. Yo soy Lucía Legorreta y me despido, te mando un fuerte abrazo con mucho cariño y te espero aquí la próxima semana en punto de las 7 de la noche en Ser Mujer. Hasta pronto.